and welcome back to our channel. So for today's video, it's going to be a sit-down vlog. Dahil recently, may mga nare-receive akong question na regarding sa ating accommodation. So for today, we're going to talk about how we found our first accommodation here in Australia. As we all know guys, we moved here almost 2 years now and one thing that we were worried about was accommodation. Dahil wala tayong idea sa renting situation dito kung saan makakahanap ng mura, kung saan makakakita ng may Filipino housemate, at saka kung saan mas malapit sa city. Okay, so the first thing you have to think about when you're moving to Australia and looking for somewhere to live is where do you study. If you don't have any idea sa state na pupuntahan mo, kailangan mong alamin yung exact address ng school or campus mo. So, punta ka sa Google Map and try mo i-search yung exact location ng address or exact location ng school mo and then, makikita mo yung mga suburb na malapit sa kanya. So, by that, magkakaroon ka ng idea kung ano yung mga suburb na pwede mong pagpilian for your accommodation. Okay, guys. So, let me share you. Alam nyo naman na almost 2 years na kami dito. And yung place na tinitira namin ngayon is still the same from the first time na pumunta kami dito sa Australia. So, paano ba namin nahanap tong accommodation namin? So, maraming beses ko nang nami-mention, guys na nagbigay ng assistance si agency namin. So, nakagawa na din ako ng house tour video. So, kung hindi nyo pa siya napapanood, guys, and gusto nyo magkaroon ng idea ng itsura ng apartment dito sa Australia, ililive ko yung link sa taas, tsaka sa description box. Maraming nakakurious kung magkano yung binabayaran namin dito and kung paano yung style ng aming apartment dito. So, today, ipapakita ko siya sa inyo, guys. Tapat na bahay, wala silang gate. And, advantage dito sa amin, kasi may malaki kaming parking. So, dahil marami nga kaming estudyante dito, marami kaming tenant dito. At sa aking bahay, door namin. This is Vera's room. Um, this room naman guys, ito yung laundry area namin. Ayan or sa common area namin. Sa so, dito meron kang main, isang table and chairs. Actually, alam mo, six, six chairs to. Ito na alam mo nasa yung iba. And, minsan kumakain din yung mga housemates ko dito. Pero kami, dahil nga nasa second floor kami, hindi na kami kumakain dito. So, moving forward sa ating kitchen area, guys. Dito sa gamit namin pang luto o mabilisan yung hindi mo na kailangan tumakbo or tumakit pa. So, dito namin siya nilalagay. Pag dito naman tayo, guys, sa aming pantry area. So, makikita nyo ang aming mga spare or stocks. I mean, orange wood filter dito or orange wood camera wood. Meron din kaming microwave dito. So, dito, kung mapansin nyo, meron kaming bikes. And this is mine. Na, tatlong beses ko palang atong nagamit. <laughs> Dito kami nagsasampay ng aming mga laundry. Ayan, yung mga sampay pa guys. Sobrang laki niya. So pa, na ngayon hindi na magamit. Kaya sobrang dumi na. So yeah, sa experience namin, we have our agency assistant. We paid around $200. Medyo pricey siya pero okay na din. Worth it naman. Dahil alam niyo naman na hanggang ngayon nandito pa rin kami. Which means maganda yung naging experience namin. Tsaka yung $200 na yun guys, included na doon yung airport pickup. So hindi na namin kailangang isipin kung paano ba kami makakarating from airports accommodation namin. Well, pwede naman kayo mag-taxi or any transportation. Pero for the first time, may kasi medyo nakakatakot, ba? And included na rin doon yung Quick City Tour Plus na pag-open namin ng bank account. So yun guys, kung meron kayong agent or under agency rin kayo nagpa-process ng student visa nyo, try to ask them. For sure may mabibigay silang assistant sa inyo. Misa nagbibigay sila ng free. May kilala ko na may nagbigay ng free. Kasi marami naman silang connection dito. Especially kung first time kayo napupunta dito na walang relatives or walang kakilala at all. Advantage yun na yun na may agent kayo so sa kanila muna kayo unang humingi ng tulong. So yun yung first tip na mabibigay ko sa inyo guys. Humingi kayo ng tulong sa agent nyo. Anyway, kung wala kayong agent, the second tip would be Filipino community page sa Facebook. So lahat ng state guys, merong mga page sa Facebook. Yung iba doon, member ako. So itatry ko ilagay yung Facebook page link sa description box. So i-check nyo na lang kung pupunta kayo sa Victoria, Melbourne, NSW, Sydney, Brisbane, or pupunta kayo dito sa Adelaide. So, ilalagay ko rin dito yung pinaka-active na account or yung pinaka-active na Facebook page nila. Bakit naging malaking tulong yun, guys? Well, yun yung hindi namin nagawa. Hindi kami nakapag-join sa kahit anong Facebook page. So, wala tuloy kaming idea kung saan ba mas malapit na suburb sa city 
kung saan may magandang bank na pwedeng pag-open na ng account and kung ano-ano pa. So kapag member na kayo dun guys, makikita nyo na dun kung ano yung mga room or house for rent. So depende na sa inyo kung anong mas prefer nyo. Tapos makikita nyo din yung amount. Nilalagay din naman nila yung amount dun kung kasama na ba yung bills or kung ano pa yung mga additional na kailangan nyo ibayad. So from our case, nagbayad kami ng 2 weeks advance and 2 weeks ban. So, para maging clear lang guys, syempre hindi lahat pare-parehas na binabayaran. Yung iba, 6 months yung nire-require or kailangan may contract. Meron iba na 1 year contract. So, depende yun sa makukuha nyo. Okay, let's say na hindi kayo makakita dun sa page na yun or sa group page na yun. Uh, pwede kayong, pwede nyo i-check yung mga member. So, tignan nyo kung sino yung medyo approachable or yung student din. So, pwede nyo naman sila sigurong i-message magtanong kung meron silang alam na weekend. Yun, may mga ganun kasi akong kakilala na ganun yung naging experience nila. Nag-message lang sila sa isang member and then yun, tinulungan sila sa pag-pick up and sa paghanap ng accommodation. So yun guys, malaking tulong kasi talaga na may connection ka, ba Kahit saang bagay naman yun. Okay, so for the third tips naman ay ang website or yung mga application. So, ito guys, hindi ko siya na-experience, pero marami naman ako naririnig na ganito yung ginawa nila. So, meron tayo mga website or application na kung saan pwede ka maghanap ng accommodation mo. Ilalagay ko din yung link nila sa description box, so you can check it out guys. So, isa sa mga alam ko guys ay yung flatmates.com.eu. Yung isang application naman is Flatmates Finder. So, pwede ka daw doon mag-login or mag-create ng account mo. Lalagay mo lang yung full description ng prefer mong room or house. Kung gusto mo ba ng smoking room or kung may pet ka. So, yun. Meron pang mga ibang links. So, ilalagay ko na lang din sa description box or lagay ko dito para ma-check nyo din. And then, another one guys is si Airbnb. So, ito na rin ko rin sa schoolmate ko. Ganito yung ginawa daw nila. Well, si Airbnb medyo pricey siya kasi you're paying per night. Unlike sa mga bahay or sa room, Ang bayad dito is weekly. So, alam nyo naman yun guys, ba? But, what's good in Airbnb, um, pag nandito ka na, nag-start na yung klase mo, you will meet your classmates, new people. So, you will have your idea from them kung saan lugar ka pwedeng makahanap ng bagong location or bagong accommodation mo na lilipatan mo for good. And then guys, alam nyo naman, kahit sa ang country naman, hindi naman lahat nagkakaroon ng magandang experience sa first accommodation nila. Well, very fortunate lang talaga kami na ganito yung naging experience namin. Yung classmate ko, uh, yung first house nila dito, meron silang 6-month contract. So, nung first month pa lang nila, hindi na maganda yung nagiging experience nila. Pero hindi sila makaalis dahil nga may 6-month contract sila. So, kung nasa Airbnb ka... Pwede kang umalis anytime doon. Once na may makita ka ng magandang bahay, pwede ka nang lumipat anytime. So, that's it guys. Kung nakikurious kayo sa itsura ng bahay dito sa Australia, ilalagay ko yung link sa distas. Kung may time kayo, pwede nyo siyang panoodin. And kung gusto nyo rin magkaroon ng idea kung magkano yung naging first month expenses namin dito sa Australia, I'll also leave the link above. You can watch it kapag meron kayong time and kung gusto nyo. Expenses guys, ay nakadepende pa rin naman sa atin kung paano natin to gagamitin or gagas 6 months na and unlimited tax and call na siya sa Pilipinas so tingin lang kayo sa mga community page and deposit din ba dito kung magkano para sa single kung magkano yung room para sa couples kung marami bang vacant so magkano nga ba guys ang accommodation dito uh, so for single nagre-range siya sa 100 to 200 dollars pero kung ang kukunin mo is a city, syempre mas mahal yun, nagre-range sa 200 to 3 to 350 dollars. And kung para naman sa couples, nagre-range sa 150 dollars to 400 dollars. So, depende rin yun guys kung sa city kayo kukuha. Well, kami, 30 minutes away yung in a or accommodation namin and 180 dollars per week siya guys. Para na yun sa dalawa. Yung binayaran namin dito guys is 2 weeks advance and 2 weeks bond. So a total of $720. Thank you so much everyone for watching. I'll see you on my next vlog. Bye!